Vamos a ver, chavales, soy mucho lo que a diario me preguntan cuándo va a salir el exploit de la 1102, de la PS4 1150, lógicamente 1150 es una versión que acaba de salir hace poco y sería más fiable o más probable, mejor dicho, que saliera un exploit para versiones inferiores, 1102 por ejemplo, que 1150, pero bueno, nunca se sabe en esto del pirateo. Pero bueno, yo os voy a dar mi opinión, eh, os comento, ¿vale? Yo creo que para esas versiones el exploit va a tardar mucho, va a tardar muchísimo de Flow, que es la única persona que ha sido capaz de liberar la consola Play 4 y PC Vita, bueno, está totalmente desaparecido, bueno, desaparecido me refiero a que no se sabe nada de posible exploit ni nada, así que hay mucha gente que me dice ah, no, tengo 1102 y la verdad es que hay muchísima gente que se ha quedado ahí en la, a las puertas del pirateo, la 1102 y os comenté que había páginas web que se dedican a bajar de versión, y el precio creo que va bueno, no todas se pueden bajar de versión ¿vale? es, un, es un proceso un poco complejo no es simplemente bajar de versión así tal cual con un USB, pero bueno, el precio está entre 50, 70, 80 euros pero se me ha ocurrido la siguiente idea por ejemplo, lo que yo haría lo que se me ha ocurrido, digo, ¿qué solución le puedo dar yo a las personas que están en un C02? Lógicamente eh, en esta solución no es gratuita, o sea te va a costar dinero, pero bueno piensa una cosa, piensa que va a estar por ejemplo en una consola 1102 esperando un exploit que no se sabe absolutamente nada, es más, ni siquiera se sabe si se va a poder liberar esa versión aunque con el tiempo seguramente sí, pero bueno nadie lo sabe, entonces yo lo que haría personalmente Personalmente ya lo he dicho, si de mí dependiera esperar un exploit si yo tuviera una consola yo directamente actualizaría no estaría esperando nada pero si tuviera la posibilidad fijaros simplemente te puedes ir a ebay y el anuncio wallapop mercado libre no sé cómo se llamará en tu país las páginas de compra venta y yo lo único que he puesto ha sido ps4 11.00 puedes poner ps4 900 903 1000 1050 porque todas las consolas desde 1100 incluido hacia abajo te pueden liberar entonces daros cuenta que yo me he encontrado por aquí por por ejemplo, pues no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero bueno, daros cuenta que tenemos consola PlayStation 4 desde 150 euros. Este usuario la vende en 150. Este usuario vende una consola también con 7 juegos de 500 gigas en 177 euros. Tenéis que tener cuidado que ponga 1100, ¿vale? Sony PS4 Fat Nera, quiere decir negra, 500 gigas, viene desde Italia. PlayStation 4, console, modelo CUH. Eh, 1116A firmware 1100 en la PC3 FA, lógicamente la antigua 120 euros, ¿qué pasa con este tipo de consola? que si ya tienen un uso excesivo pues lógicamente se van a calentar y van a van a, bueno, van a estar ahí siempre haciendo eh, un uso alterado del ventilador, pero bueno, mira, aquí podemos ver que sí, que tiene bastante uso de este, además, este chaval además ha estado usando la cámara de la Play 4 aunque vemos los precintos pero bueno, aquí ya cada uno que vaya mirando por ahí. Mira, fijaros, PS4 1100, 150 euros. Yo el otro día le vendí a un compañero, lo puse por Twitter, un chaval que quería vender la suya. Al final la vendimos en 100, creo que fueron 150 euros. Eh, que está la vendillo en mano, vino un chaval de un pelo de al lado, le hice el favor de vendérsela al colega. Digo, trae que yo te la vendo y la vendimos por 150 euros. Que había gente que decía que era caro. Bueno, a mí personalmente una Play 4 Slim de un terabyte, 150 euros pirateable, a mí no me parece caro. Porque es que date cuenta que puedes jugar miles de juegos con DLC, eh, Homebrew, aplicaciones de todo. Mira, está por aquí, ¿vale? Consola PS4 Slim, un terabyte, sistema de juego, solo CUH 2215, habría que preguntar que no pone la versión, pero bueno, muchas otras sí, ¿vale? 1100, 139 euros o mejor oferta, o sea, tú a este chaval le dices, oye, mira, te, el envío vale 20 euros, ¿vale? Yo te voy a dar 110 euros porque con el envío se me viene prácticamente a los 130, 140 euros. ¿Te parece bien? Y seguramente llegue a algún acuerdo, es que hay montones de consolas, entonces digo yo, mira, esta está, creo que está en 8,52, 140. 29 euros, o sea, yo lo veo súper bien. Yo lo que haría personalmente sería comprar una de segunda mano. Mira, aquí hay una que está en 11.00, vale 241 euros. No merece la pena porque hay todavía tiendas que venden la consola en 11.00 eh, nueva, o sea, menos, menos de 11.00. Hay cajas que vienen por ahí todavía puestas. Mira, esta que le pasa a ah, esta, dice que no funciona, que lo mismo es una tontería lo que tiene, pero bueno, ya os digo, yo personalmente no, no me complicaría, chavales. Me compraba una de segunda mano y listo. ¿Y por qué? Pues porque no se puede bajar de versión, como he dicho al principio del vídeo 
vídeo así tal cual tú no puedes usar un usb ponerlo en la consola y bajarla de versión hay que desmontarla hay que eh, soldar unos dispositivos y solamente podrías ir a la versión anterior pero claro si está en 1102 la versión anterior tiene que ser sí o sí una versión liberable cosa que no pasaría a lo mejor si está en 1150 y por suerte tu versión anterior era por ejemplo la 1100 y sí podrías ir hasta ahí pero es un tema un poco más complicado que ya hemos hablado de ello y para los que insisten y preguntan que si nano si le quito el disco duro le pongo uno puedo bajar de versión a la versión anterior no chavales si formateo la consola le cambio no chavales no se puede no existe modo de bajar de versión como no sea desmontando la consola y en algunos casos muy especial vale así que nada no te compliques de verdad saca la huchita del cerdito la rompe saca el dinerito y te compras una play 4 pirateable y te olvidas de historia y la otra la actualiza juegas online si quieres juega con tus colegas y tienes dos consolas una pirateable y otra no de momento es la mejor opción que hay por el, o sea es lo que hay por el momento chaval es lo que yo haría es ¿eh? comprar una ahora tú me puedes decir no no es que no tengo dinero bueno es que que te diga, es lo que hay chavales ¿vale? venga, nos vemos en el siguiente vídeo